हॅलो एव्हरीवन विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या फ्री एज्युकेशनल चॅनेलवर आपलं स्वागत आहे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इकॉनॉमिक्सचे काही कॉन्सेप्ट बघणार आहोत बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांचं काय होतं हे काही बेसिक कॉन्सेप्ट आहेत तेच क्लिअर न झाल्यामुळे पुढे इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करताना बराच गोंधळ उडतो तर मग आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इकॉनॉमिक्स समजून घेण्यासाठी या कॉन्सेप्टचा नीट अभ्यास करणार आहोत तर काय काय शिकणार आहोत आजच्या लेक्चरमध्ये ते बघूया सर्वात आधी आपण इकॉनॉमिक्स किंवा अर्थशास्त्र म्हणजे काय ते बघणार आहोत त्यानंतर आपण मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे बृहद अर्थशास्त्र या दोघांचा अर्थ आणि त्यांमध्ये फरक काय आहे ते बघूया पुढे आपण अर्थव्यवस्थेचे जे काही वेगवेगळे प्रकार आहेत तीन प्रकार पडतात अर्थव्यवस्थेचे त्यांचा अभ्यास करणार आहोत आणि शेवटी आपल्या भारतातल्या क्षेत्रीय रचनांचा अभ्यास करणार आहोत ओके आणि हे लेक्चर परीक्षेच्या दृष्टीने तर महत्वाचं असणारच आहे पण या लेक्चरमुळे इकॉनॉमिक्सचा पुढे नीट अभ्यास होण्यासाठीही तुम्हाला खूप मदत होईल तर सर्वात आधी आपण बघूया इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय ज्या विषयाचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे त्याचा अर्थ समजून घेऊया ओके तर बघा काय दिलं आहे इथे अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वितरण आणि वापराच्या पद्धती म्हणजे अर्थव्यवस्थेमध्ये एखाद्या रिजन मध्ये किंवा एखाद्या देशामध्ये जे काही वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन घेतलं जातं ते उत्पादन कशा पद्धतीने घेतलं जातं कोणते रिसोर्सेस वापरून घेतलं जातं ते तसंच त्या उत्पादनाचं पुढे वितरण म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन कसं होतं कोणाकोणामध्ये होतं किती प्रमाणात होतं ते आणि वापराच्या पद्धती आणि वितरण झाल्यानंतर त्या कशा पद्धतीने वापरल्या जातात वस्तू आणि सेवा या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वितरण आणि वापराच्या पद्धती समजून घेण्यासाठी आर्थिक प्रक्रियांचे विश्लेषण करणारे सामाजिक शास्त्र म्हणजे या सगळ्या गोष्टी समजून घेण्यासाठी जे काही डीप अभ्यास केला जातो त्यालाच काय म्हणतात अर्थशास्त्र तर सोडस सोप्या भाषेमध्ये आपण समजून घेऊया म्हणजे समजा एखादा माणसांचा ग्रुप आहे किंवा एक देश आहे त्या देशाला काही मिळालेले रिसोर्सेस आहेत किंवा काही रॉ मटेरियल आहे त्या रॉ मटेरियलचा वापर करून सगळे एकत्र काम करून त्या अर्थव्यवस्थेतील माणसं ही एकत्र काम करून त्यापासून वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन घेतात आणि त्या वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन आहे त्याचा उपयोग कशासाठी करतात तर स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी आणि तसंच ते एकमेकांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतात म्हणजे काय करतात वितरण करतात तर या सगळ्या गोष्टी फ्लो मध्ये कशा होतात त्या रिसोर्सेस पासून म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या रिसोर्सेस पासून पुढे त्यापासून होणाऱ्या उत्पादित होणाऱ्या गुड्स आणि सर्व्हिसेस नंतर पुढे ते त्यांचं वितरण कसं होतं या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास ज्यात केला जातो त्यालाच काय म्हणतात अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र ही संपत्तीची उत्पत्ती वापर आणि हस्तांतरणाची अभ्यास करणारी एक ज्ञान शाखा आहे तर हेच आता आपण बघितलं अर्थशास्त्रामध्ये या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला जातो संपत्तीची उत्पत्ती कशी होते आणि त्याचा पुढे वापर करून त्याचं हस्तांतरण म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन कशा पद्धतीने केलं जातं ओके तर समजला आहे आता अर्थशास्त्राचा अर्थ काय होतो आता आपण इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करण्याच्या पद्धती बघूयात इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करण्याच्या दोन पद्धती आहेत एक म्हणजे मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि दुसरी म्हणजे मायक्रो इकॉनॉमिक्स मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे सूक्ष्म अर्थशास्त्र आणि मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे बृहद अर्थशास्त्र तर या दोन्ही कॉन्सेप्टचे वाक्य आपण इंग्लिश मध्येच करणार आहोत कारण मराठीमध्ये शब्द थोडे हेवी आणि कठीण असतात तर परत ते समजायला कठीण जाईल तर थोड्या सोप्या भाषेतच आपण या दोन्ही पद्धती समजून घेऊया ओके तर त्यातली पहिली पद्धत आहे मायक्रो इकॉनॉमिक्स तर मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय तर इट इज द ब्रांच ऑफ इकॉनॉमिक्स दॅट कॉन्सन्ट्रेट ऑन द बिहेव्हिअर अँड परफॉर्मन्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल युनिट म्हणजे मायक्रो इकॉनॉमिक्स ही इकॉनॉमिक्सची अशी ब्रांच आहे ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेतील लहान लहान जे व्यवहार असतात अशा प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल युनिटचा अभ्यास इथे केला जातो म्हणजेच आपण उदाहरण घेऊया जस एक दुकानदार आणि कस्टमर यामध्ये जी देवाणघेवाण होते जो होणारा व्यवहार आहे त्याचा अभ्यास केला जातो तसेच मार्केटमध्ये प्रत्येक वस्तूची प्राईस चा जो चढ उतार होतो म्हणजे मार्केटमध्ये एखादी वस्तू आहे त्याच्या किमती वाढतात किंवा कमी होतात त्यांचा अभ्यास किंवा एखाद्या वस्तूला मार्केटमध्ये किती डिमांड आहे तसंच लहान लहान जे फॉर्म्स असतात कंपन्या असतात त्यांचा व्यवहार कशा पद्धतीने चालतो अशा प्रकार अशा प्रकारच्या बऱ्याच गोष्टींचा अभ्यास मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये केला जातो पुढे काय दिलंय 
here the demand plays a key role in determining the quantity and the price of a product along with the price and quantity of a related goods and substitute products ata ithe ka arth hoto he neat samjun gya he pariksha cha drushtine khup mahatvacha ahe जर कठिन प्रश्न विचारा तो आयोग विचारू शको ठीक है आता इतना डिमांड वस्तु की बाजार है वस्तु की किमत प्रमाण बाजार सप्लाय के लिए पाजे पूर्णपने डिपेन्ड आता जर समा बाजार एखाद ब्रैंड या पेन की जास्त मगनी पेन च उत्पादन तो जास्त घाइल पेन की किमत सुधा जास्त कारण जशी त्या ब्रँडची डिमांड असते किंवा त्या वस्तूची डिमांड असते तशी त्या वस्तूची किंमत काय होते वाढत वाढत जाते ओके पुढे काय दिलं आहे अलॉंग विथ द प्राइस अँड क्वांटिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स म्हणजेच काय समजा आपण पुन्हा त्याच पेनचं उदाहरण घेऊया ज्या ब्रँडच्या पेनची खूप ज्या ब्रँडचा पेन खूप विकला जातोय त्याच रिलेटेड प्रोडक्ट म्हणजे त्या पेनशी रिलेटेड प्रोडक्ट का आहे तर रिफिल त्या पेनची रिफिल तर जशी त्या पेनची मागणी वाढेल तसंच त्या रिफिल रिफिलची सुद्धा मागणी वाढेल म्हणजे जर तुम्ही पेन वापरताय तर त्या पेनची सेम पेनची रिफिल तुम्हाला लागेलच आणि त्यामुळेच काय होणार त्या पेनच्या रिफिलची सुद्धा प्राईस आणि क्वांटिटी काय होणार वाढणार आहे म्हणजेच पेनच्या मागणीचा इफेक्ट कशावर पडतोय तर त्या रिफिलवर आणि रिफिल काय आहे त्या पेनच रिलेटेड गुड्स म्हणजेच आपल्याला इथे काय समजलं जर एखाद्या वस्तूची डिमांड वाढते तर फक्त त्या वस्तूची किंमत किंवा क्वांटिटी वाढत नाही बाजारामध्ये तर त्या वस्तूचे जे रिलेटेड गुड्स असतं किंवा रिलेटेड जे प्रोडक्ट आहे त्याची सुद्धा प्राईस आणि क्वांटिटी ही काय होते वाढते आणि पुढे काय दिले सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट म्हणजे सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट वर आता इथे कसा फरक पडतो तर समजा मार्केटमध्ये दोन कोल्ड्रिंक्स आहेत एक म्हणजे थम्सअप आणि दुसरं म्हणजे कोकोकोला थम्सअप ची किंमत वीस रुपये आहे कोकोकोलाची सुद्धा किंमत वीस रुपये आहे पण तुमच्याकडे सुद्धा फक्त वीस रुपये आहेत त्यामुळे तुम्ही एका वेळेला दोन्ही गोष्टी विकत घेऊ शकत नाहीत म्हणजेच काय तर तुमच्याकडे एकच ऑप्शन राहिलं तर यामध्ये तुम्हाला जी जास्त आवडत असेल ती तुम्ही घ्याल किंवा तुमची जी इच्छा असेल ती वस्तू ती कोल्ड्रिंक तुम्ही घ्याल समजा तुम्ही थम्सअप विकत घेतलात ठीक आहे पण काही दिवसांनी काय झालं समजा कोकोकोलाने त्याची प्राईस कमी करून पंधरा रुपये केली तर काय होईल तुम्ही ऑटोमॅटिक कोकोला कोकोकोलाकडे शिफ्ट व्हाल का कारण त्याची प्राईस कमी झाली आहे मग हे बघून थम्सअप सुद्धा आपली प्राईस काय करेल कमी करेल म्हणजेच हे काय एक प्रकारे कॉम्पिटिशन होत राहील सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मध्ये म्हणजेच यावरून आपल्याला काय समजलं तर एका वस्तूची मागणी ही तिच्या सबस्टिट्यूट प्रोडक्टच्या प्राईस आणि क्वांटिटीला सुद्धा इफेक्ट करते ओके आणि यालाच कॉम्पिटिशन सुद्धा म्हणतात म्हणजेच मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये स्पेशली डिमांड आणि सप्लायचा अभ्यास केला जातो हे आता आपल्याला समजलंय इथे उदाहरणं दिली आहेत इंडिव्हिज्युअल डिमांड म्हणजे एखाद्या सिंगल वस्तूची डिमांड काय आहे कशी आहे त्याचा अभ्यास केला जातो आणि प्राईस ऑफ अ प्रोडक्ट म्हणजे या सगळ्या गोष्टींचा कशात अभ्यास केला जातो मायक्रो इकॉनॉमिक्स शब्दातच आपल्याला दिसते लिहिलेला मायक्रो मायक्रो म्हणजे काय लहान लहान गोष्टीचा अभ्यास करणे ठीक आहे तर इकॉनॉमिक्सचा अभ्यास करण्याची दुसरी पद्धत आहे मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजेच बृहद अर्थशास्त्र तर मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय ते आपण बघूया आता इट इज द ब्रांच ऑफ इकॉनॉमिक्स दॅट कॉन्सन्ट्रेट ऑन बिहेव्हिअर अँड परफॉर्मन्स ऑफ अॅग्रिगेट व्हेरिएबल अँड दोज इश्यूज विच अफेक्ट द होल इकॉनॉमी म्हणजे बघा मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे यात सगळ्या मोठमोठ्या गोष्टी येतात ज्याचा सरळ इफेक्ट हा पूर्ण अर्थव्यवस्थेवर पडतो मग ती एखादी रिजनल अर्थव्यवस्था असो की देशाची किंवा पूर्ण इंटरनॅशनल इकॉनॉमी यासाठी कशाचा अभ्यास करावा लागतो मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा मग कोणकोणत्या गोष्टी येतात यात तर नॅशनल इन्कम अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे बेरोजगारी दारिद्र्य जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट याचा अभ्यास आपण नॅशनल इन्कम करताना करूयाच तसंच ग्लोबलायझेशन मॉनिटरी पॉलिसी तर या हे जे काही आहे त्याला काय म्हणतो आपण अॅग्रिगेट व्हेरिएबल्स म्हणजे जर मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये पर कॅपिटा इन्कम म्हणजे दरडोई उत्पन्नाचा जर अभ्यास होतो तर मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये नॅशनल इन्कमचा अभ्यास होतो अशा प्रकारे ज्या मोठमोठ्या गोष्टी असतात त्यांचा अभ्यास कुठे होतो मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये 
इट हेल्प इन रिजॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी अर्थव्यवस्थे विकास मैक्रो इकोनॉमिक्स का अभ्यास कर गरजे गोष्टी का अभ्यास कर सोल्यूशन का अर्थव्यवस्थे मधी जे प्रॉब्लम है सुटू शकत आता तुम्हारा समझ लगेल परीक्षे मैक्रो इकोनॉमिक्स का अभ्यास करते ही गोष आता तुम्हारा क्लियर ओके आता अपने पूरे सिलबस मधे कसला अभ्यास कराए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जस नैशनल इनकम अनएम्प्लॉयमेंट आता जी आप उदाहरण बगल अपने अभ्यास पूरे सिलबस मधे ओके पुढ़े अपन बगूया इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का प्रकार का आता इतने इकोनॉमिक्स इकोनॉमी मधे कन्फ्यूज हो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स या अभ्यास मधे अपन अर्थव्यवस्थे का अभ्यास तो ठीक है तो आता बहुत इकोनॉमी का है अर्थ समझुन घे इकोनॉमी इज अ सीस्टम वेर बाय गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज इकोनॉमी ही अशी व्यवस्था है जिथे वस्तूं उत्पादन देवाणेवाण ही के लिए जी देवाणेवाण एक्सचेंज का महतीज है पूर्वी बार्टर सीस्टम अकान मधे व्यवहार है क्या वहां वस्तूं की देवाणेवाण कर समझा एक तांडू है एक दूध है तो एकमेक मध्य एक्सचेंज कर स्वतः गरजा भागवत होते आता अपन वस्तूं ऐवजी का एक्सचेंज करते करंसी चलन एक्सचेंज करते द्वारे अपन अपने गरजा भागवत अर्थव्यवस्थे का नीचे एक ठराविक प्रकार से व्यवहार है केले द्वारे अर्थव्यवस्था चालते पुढ़े का दिले विदाउट अ वायबल इकोनॉमी अ स्टेट विल कोलैप्स एखाद रीजन लाला जर तिक व्यवहार कंट्रोल करना सा एक प्रॉपर व्यवस्था इकोनॉमी न से देश टी टिकेल का तक धरन राहल का तर नहीं तो, तो पूर्णपने कोलैप्स हो जाए तिक बेरोजगारी गरीबी दारिद्र्य अयंकर प्रश्न उभे रहते तिक दारिद्र्याला सामोर जाव लगे का होना अर्थव्यवस्था पूर्णपने कोलैप्स हो जाए तो इकोनॉमी का अर्थ तुम्हारा समझला इकोनॉमी से तीन प्रकार पड़ता जग मधे तीन प्रकार अर्थव्यवस्था अस्तित्व को अर्थव्यवस्था है सर्वे पहली आदेशात्मक अर्थव्यवस्था दुसरी बाजार अर्थव्यवस्था तीसरी मिश्र अर्थव्यवस्था तो यह तीन ही अर्थव्यवस्थे आता अपन अभ्यास करूया पेल्ला प्रकार की अर्थव्यवस्था अपन बगू आदेशात्मक अर्थव्यवस्था कि कमांड इकोनॉमी सुधा मनत आदेशात्मक अर्थव्यवस्थे मधे का आदेशात्मक अर्थव्यवस्था देश उत्पादन कि गुंतवूक कि वस्तु कि उत्पन्न हा ज्या गोषी केन्द्र सरकार कड़ी निंत्रित बहुतेक समाजवादी देश अशा प्रकार की अर्थव्यवस्था आड़ते सर्वत उत्तम उदाहरण ये नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया मध्य अशा प्रकार की अर्थव्यवस्था अपने दसून तसे अशा देश वस्तु की मगनी कि नफा विचार न घता जो जीवनावश्यक वस्तु तसे अर्थव्यवस्थे ज्यादा आवश्यक वस्तु है वस्तु उत्पादना बहुतेक भर दिला जो इधे जी उत्पादना की साधने उत्पादन करना चीज रिसोर्सेस ती बहुतेक सार्वजनिक मलकी तसे आदेशात्मक अर्थव्यवस्थे निजित अर्थव्यवस्था सुधा मनत जे निजन है तो निजन केन्द्रित सुधा शकत एकवटले सुधा शकत कि विकेन्द्रित सुधा शकत दुसरी अर्थव्यवस्था अपन बगू आता बाजार अर्थव्यवस्था तो बाजार अर्थव्यवस्थे वैशिष्ट का है तर इथे या अर्थव्यवस्थे जे का उत्पादन घस्तूं ज्यादा कहीं किमती जातात अशा को ही गोष्टी वरकार निंत्रण नसत अशा मधे का बाजार ज्यादा वस्तु की मगनी कि वस्तूपासन जास्त नफा मिलत अशा वस्तूं का उद्योग तिथे तैयार किया उद्योजक का करता ज्यादा ज्यादा गोषी मधे सर्वत जा फायदा है ज्यादा गोषी की सर्वत जास्त मगनी है मार्केट मधे गोषी च उत्पादन करता है मग अशा अर्थव्यवस्थे मध्य हो जीवनावश्यक वस्तु ज्यादा गरीब लोक खूब महत्व गोषी गोषीच उत्पादन जो नहीं कि ज्यादा प्रमाण गोषी मिलाजे प्रमाण जो नहीं अशा अर्थव्यवस्थे मध्य बयाच वे अपने बहुत कि इतना जो गरीब व्यक्ति तो गरीब होता श्रीमंत व्यक्ति हा बच श्रीमंत हो जाए तिथे 
एक दरी निर्माण होते गरिबी आणि श्रीमंतीची तर अशा प्रकारची आपल्याला तिथे एक स्थिती दिसून येते आणि त्यामुळेच बाजारित बाजार अर्थव्यवस्थेला अनियोजित किंवा म्हणजेच अनप्लॅन्ड अर्थव्यवस्था सुद्धा म्हणतात किंवा स्वयंचलित अर्थव्यवस्था म्हणजे सेल्फ मॅनेज्ड इकॉनॉमी सुद्धा म्हटलं जातं ठीक आहे आता तिसरी अर्थव्यवस्था आपण बघूया मिश्र अर्थव्यवस्था आता मिश्र अर्थव्यवस्थेचं काय वैशिष्ट्य आहे तर तर आदेशात्मक अर्थव्यवस्था आणि बाजार अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्थांमध्ये जे काही चांगले गुणधर्म आहेत ते उचलले जातात आणि जे काही अनावश्यक जे गुणधर्म आहेत ते सगळे काढून टाकले जातात बघा आपल्याला या इमेजमध्ये दिसतो तो माणूस पब्लिक आणि प्रायव्हेट दोघींचं मिश्रण करून इकॉनॉमी बनवते म्हणजेच काय मिश्र अर्थव्यवस्था बनवते म्हणजेच अशा अर्थव्यवस्थेमध्ये फक्त पब्लिक सेक्टरचा एकदम जास्त वर्चस्व नसतं किंवा प्रायव्हेट सेक्टरचं सुद्धा वर्चस्व नसतं दोघांचं इथे काय असतं सह अस्तित्व असतं ठीक आहे आणि अशाच प्रकारची अर्थव्यवस्था आपल्या भारतात आहे पण आता हळूहळू आपली जी अर्थव्यवस्था आहे ती हळूहळू बाजार अर्थव्यवस्थेकडे सुद्धा वळत चालली आहे असं सुद्धा म्हणता येईल तर अशा प्रकारे आपण या तिन्ही अर्थव्यवस्था बघितल्यात आदेशात्मक अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था आणि मिश्र अर्थव्यवस्था तिन्ही अर्थव्यवस्था नीट लक्षात ठेवा परीक्षेला विचारू शकतात यावर प्रश्न ठीक आहे आता आपण पुढे भारतात जे काही क्षेत्रीय रचना आहेत त्या क्षेत्रीय रचनांचा अभ्यास करूया आणि ही जे अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक क्रिया होतात त्यांची साधारण तीन क्षेत्रांमध्ये विभागणी केली गेली आहे पण गेल्या काही वर्षांमध्ये यामध्ये अजून दोन क्षेत्र ऍड झाली आहेत ते म्हणजे चतुर्थ क्षेत्र आणि पंचम क्षेत्र ही दोन क्षेत्र वेगळी ऍड झाली आहेत त्यातली सर्वात मेन महत्वाची जी तीन क्षेत्र आहेत ती आहेत प्राथमिक क्षेत्र दुसरं आहे द्वितीय क्षेत्र आणि तृतीय क्षेत्र तर या तिन्ही क्षेत्रांचा आता आपण अभ्यास करूया पहिलं क्षेत्र आहे प्राथमिक क्षेत्र यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी मोडतात ज्यामध्ये नैसर्गिक स्रोतांपासून जी उत्पादने घेतली जातात अशा सगळ्या आर्थिक क्रिया कुठे मोडतात प्राथमिक क्षेत्रामध्ये त्यामुळे या क्षेत्राला कृषी क्षेत्र असं सुद्धा संबोधलं जातं मग यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात तर कृषी येतं पशुपालन येतं तसंच वनांपासून जे उत्पादन मिळतं ते सगळं कुठे येतं प्राथमिक क्षेत्रांमध्ये आणि भारताच्या जी डी पीमध्ये प्राथमिक क्षेत्राचा वाटा आहे अठरा टक्के अठरा टक्के हा खूपच कमी वाटा झालाय आता आधी प्राथमिक क्षेत्राचा कृषी क्षेत्राचा पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त वाटा हा जी डी पीमध्ये होता पण आता जरी अठरा टक्के वाटा असला तरी प्राथमिक क्षेत्रावर म्हणजे कृषी क्षेत्रावर अवलंबून जी काही लोकसंख्या आहे ती पन्नास टक्क्यांच्या आसपास आहे म्हणजे ही खूपच गंभीर बाब आहे की कमी उत्पन्न असूनही त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या ही काय जास्त आहे पुढे द्वितीय क्षेत्र बघूया द्वितीय क्षेत्रामध्ये कोणकोणत्या क्रिया मोडतात ज्यामध्ये नैसर्गिक उत्पादनांचं रूपांतर हे इतर उत्पादनांमध्ये म्हणजे फायनल प्रोडक्ट मध्ये केलं जातं त्यालाच काय आपण म्हणतो द्वितीय क्षेत्र आणि द्वितीय क्षेत्राला उद्योग क्षेत्र म्हणजे इंडस्ट्रीयल सेक्टर किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर असं सुद्धा म्हटलं जातं तर यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात लोह पोलादाची जी निर्मिती केली जाते उपकरणे असतात मोटारी रेल्वे तसेच मशिनरी इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांचं जे उत्पादन घेतलं जातं ते सगळं कशात येतं द्वितीय क्षेत्रामध्ये आणि द्वितीय क्षेत्राचा भारताच्या जी डी पीमध्ये अठ्ठावीस टक्के एवढा वाटा आहे आता तिसरं क्षेत्र आहे तृतीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्राला सेवा क्षेत्र असं सुद्धा म्हणतात आणि सेवा क्षेत्र म्हणजे काय ही सेवा आहे ती आपल्याला टच करता नाही येत म्हणजे ती इंटॅन्जिबल आहे किंवा बघता नाही येत आता गुड्स ज्या आहेत ज्या वस्तू आहेत त्या आपल्याला बघता येतात टच करता येतात पण सेवांना करता येतं का नाही तर यामध्ये कोणत्या गोष्टी येतात ज्या प्राथमिक आणि द्वितीय क्षेत्रातल्या ज्या आर्थिक क्रिया आहेत त्यांनाच पूरक अशा गोष्टी आहेत त्या सगळ्या कशात येतात तृतीय क्षेत्रामध्ये येतात आता यामध्ये वाहतूक येते म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन येतं तसंच आरोग्य सेवा आहे शिक्षण सेवा आहे हॉटेल्स आहे किंवा एंटरटेनमेंट आहे या सगळ्या गोष्टी कुठे येतात तृतीय क्षेत्रामध्ये येतात आणि या क्षेत्राचा भारताच्या जी डी पीमधला वाटा पंचावन्न टक्के एवढा आहे म्हणजे हा खूप मोठा वाटा झाला आता सध्या सर्वात जास्त जी डी पी कोणामुळे मिळत आहे भारताला तर सेवा क्षेत्रामुळे ठीक आहे तसंच चतुर्थक आणि पंचम क्षेत्राची आपण थोडी माहिती घेऊया चतुर्थ क्षेत्रामध्ये माहिती आधारित ज्या सेवा असतात त्यांचा समावेश होतो जसं माहिती व्यवस्थापन आहे कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस असतात संशोधन म्हणजे रिसर्च आहे डेव्हलपमेंट आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे या सगळ्या गोष्टी कुठे येतात चतुर्थ क्षेत्रामध्ये आणि नंतर आहे पंचम क्षेत्र पंचम क्षेत्रामध्ये 
एकदम ज्या बौद्धिक संपदा असतात म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज ज्या असतात त्या आधारित ज्या सेवा असतात त्यांचा कुठे समावेश होतो पंचम क्षेत्रामध्ये यामध्ये नवीन कल्पना असतील किंवा नवीन तंत्रज्ञान नवीन शोध जे लावले जातात त्या गोष्टी सगळ्या कुठे येतात पंचम क्षेत्रामध्ये तर अशा प्रकारे आपण हे तीनही क्षेत्र बघितली आहेत प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र आणि तृतीय क्षेत्र आणि नंतर ऍड झालेली चतुर्थ क्षेत्र आणि पंचम क्षेत्र ही पाचही क्षेत्र नीट लक्षात ठेवा कोणत्या सेवा किंवा कोणत्या गोष्टी कोणत्या क्षेत्रात मोडतात हे परीक्षेला विचारू विचारलं जाऊ शकतं ठीक आहे तर अशा प्रकारे आपण आज इकॉनॉमिक्स चे मेन जे कॉन्सेप्ट आहेत ते क्लिअर केले आहेत आणि बरीच इम्पॉर्टंट माहिती यातून घेतली आहे आपण आजच्या लेक्चर मध्ये मायक्रो इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय बघितलं मायक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतात ते बघितलं तसंच इकॉनॉमीचा अर्थ अर्थव्यवस्थेचा अर्थ समजून घेतला आणि अर्थव्यवस्थेचे जे तीन प्रकार आहेत आदेशात्मक अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था आणि मिश्र अर्थव्यवस्था या तिन्ही अर्थव्यवस्थेबद्दल माहिती घेतली तसेच भारतातली जी काही क्षेत्रीय रचना आहे त्यांचा सुद्धा आपण अभ्यास केलाय तर हे परीक्षेच्या दृष्टीने खूपच महत्वाचं लेक्चर होतं आजच्या लेक्चरमध्ये एवढंच सांगायचं होतं पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र थँक्यू